欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：梁朝伟、王一博电影《无名》泰国粉丝场倒计时三天，由梁朝伟、王一博主演的谍战大片。电影《无名》即将于四月八日进行泰国粉丝场专属放映，正式公映将在四月二十日。泰国粉丝场开放预售，超大影厅，几分钟内全部售罄，可见《无名》泰国影迷的疯狂。参加泰国粉丝场的观众还会得到精美周边，还有粉丝专属定制票根可以收藏。电影《无名》近日还公布了韩版预告，韩国上映也进入了倒计时。对于电影新人王一博来说，首部艺术片就勇闯春节档，内地拿下 9.3 亿票房，还能出口到多个国家和地区，在海外也成绩不菲，这在内娱同龄人里还是独一份。王一博生性绵善，性格低调。长相、身材都是绝品，被成耳导演多次夸奖有语言天赋。无名很多日语台词都是成耳导演现场写、现场翻译，王一博现场学的，没点快速的学习能力，是真的没法拍。王一博能够准确理解角色，并能现场为角色设计动作，亲自为角色赋予灵魂。所以，成尔导演才夸他已经是一个优秀的电影演员了。内娱有好多一无是处但到处虚假营销、诈骗粉丝的混子，但王一博不是，他始终有优秀的作品输出。他带给粉丝和喜欢他的观众的快乐是实打实的，而不是营销号吹嘘通稿里的海市蜃楼。王一博的实际。是所有拿他对标的人都比不了的。搜索王一博电影，你会搜到他已上映电影《无名》。4月28日上映电影《长空之王》，暑期上映亚运会主题电影《热烈》，入围多个国际电影节的短片《我的朋友》。这是王一博的实际，也是他的实力和底气，也是他有这么多忠实粉丝的原因。今年315晚会曝光了网络水军对互联网数据泡沫的推波助澜。一个水军的手机可以操控两万个账号，这些虚假账号可以活跃在网络任何地方，所以很多我们看到的数据都未必是真实的。数据不可靠，只有作品才是检验一个艺人红不红、火不火、值不值得的唯一标准。2023年已经过去了三个月。4月1日，王一博的电视剧《风起洛阳》在北京卫视黄金档播出了。《风起洛阳》原本是在爱奇艺平台播出的网剧，并获得了2021年优秀网络视听作品的殊荣，是上星播出的首部网剧，创造了一个历史记录。《风起洛阳》还获选影视赛道2021年度十大国家 IP Top 2。一同获奖的还有《长津湖》系列电影和《丁真的自然笔记》。凭借优秀的作品，传递正能量，给喜欢自己的人带来真实的快乐和自豪感，这才是王一博。王一博是君子，难免被小人纠缠，但他生命里有太多事情要做。所以，不给小人眼神是最好、最直接的回击。参加《微博之夜》那天，王一博一早就出去拍戏，下午回来马上换衣服、做妆造、拍照片、出图，然后去参加领奖活动。领完奖，王一博马上就走了，因为他晚上还要拍夜戏，他的成绩是靠他超越常人的勤勉换来的。王一博永远专注于自己，他的目光只在自己喜欢什么、热爱什么、想干什么、想要达成什么目标。所以，王一博也是内娱最有主见的明星之一。他不会被粉丝裹挟
，他的粉丝也不会手掌的干涉他任何决定。艺人与粉圈之间必须要有这种分寸感，这种距离，互不干涉，互相尊重，才是正确健康的关系。但内娱也有不少拿粉丝当打手的人，暗中操控粉丝和水军私翻未私资源，这样的艺人。演艺之路是不会长远的。王一博的新电影《长空之王》即将于4月28日全球公映。几天前，刚刚在沈阳举办了特别放映活动，《长空之王》献给真正的英雄——是飞猿。这部特效燃炸、有笑有泪的青春励志大片，真的非常值得期待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。